迎接上级。大力浑然不知自己已经被四大恶厨中的黑厨神盯上了。此时的他准备参加徐老的生日派对，却因为穿着寒酸被保安拦住了。来人，把他们赶走，省得在这碍眼。赶谁走啊？王经理，来了个屌毛想混进去，我马上处理好。你们几个还愣着做什么？赶紧把人拖走。闭嘴，一点礼貌都没有！王小山对保镖一顿大打动，挨揍的保镖十分懵逼。接着，王小山对大力示好，下面的人不懂事，让力大叔见笑了，请随我来。理解，上梁不正下梁歪。不过刚来就遇到这事，挺闹心的。大力表达了不满，本想着过来做天才，然后拿马内走人，谁知道差点连门都没能进。随后他们来到了派对的船上，整条船只金碧辉煌，灯火通明，气派非凡。随后几人来到了厨房，叶师傅。你怎么也在？很精细吧？有些事徐老只是迫于压力才会对外界做出一些说明。不管我是否用了手段，他终归是要用我做大寿桃的。那跟我没关系，你也少在我面前嘚瑟。去把菜洗了。你说什么？我可是面点之王，你让我去洗菜？我是本次活动的主厨，你不想听我的可以走，反正一个寿桃我也能做。好好好，这笔账我记下了，洗就洗。叶师傅气得冒火，之前他还想在大力面前显摆一番，没想到会是这个结果。接着大力根据菜单给一众厨师分配好。老板，你看上去好轻松。当然，我要做的就四道菜，分别是佛跳墙、开水白菜、糖醋鲤鱼、辣子鸡。以我的做菜效率，很快搞定。大力，在场的大厨不少，你要不露一手，很难镇住场子，说不定还会有人使绊子。后厨文化嘛，已经有人在说了，他就是大力呀、啊，看起来也不咋地呀、啊，真的会做菜吗？一个村野厨师罢了。在九龙峡开家小饭店，不过是营销做得好。你说的对，本来主厨是叶师傅，后来他用舆论施压，主办方才换人的。好酸，我马上让他们闭嘴。大力起锅做佛跳墙，叶生哥则在一旁打下手。等把佛跳墙用锅炖着，他又着手做其他菜。再经过一段时间的小火慢炖，佛跳墙香味四溢。佛跳墙，出锅。老板做菜的速度比以往要快，这就叫男女搭配，干活不累。好浓郁的海鲜味。我能尝一块吗？我盛出到盘子里的，你们随便品尝。佛跳墙香味又浓，几位大厨迫不及待的品尝，吃完均是一脸享受。我也经常做佛跳墙，但味道不及力大厨做的十分之一。佛啊，力大厨真才实学，我为刚才的话道歉。大家喜欢就好，多回去做菜吧。我们一起保障好此次活动所需菜品，不就做的菜好吃吗？有什么了不起的？叶师傅极度的面目全非。随着派对开始，时间到来，所有菜品准备完毕，被餐车运到外面。大力和叶生哥受邀参加派对，徐老还真是客气，连我一打工仔都邀请参加派对。网上舆论那么大，总得让你露个脸，证明他们及时更正选拔错误，说不定股票就涨回去了。生哥眼光独到。已经能看到这一步了。我从小耳濡目染，多少还是能看破一些门道。两人正聊天时，一个着装靓丽的男明星走来，对叶生哥发出邀请：“美丽的女士，我叫阿谦，能邀请你跳支舞吗？”“不好意思，我脚崴了，跳不了舞。”他竟然拒绝我，可我看中的猎物是逃不掉的。以前也没见过他，应该是个十八线小明星吧？试试那个屡试不爽的招数。我这边有个剧要开拍，正好缺个女二，就觉得你挺合适，要不我们详谈一下？我不是圈内人，真不感兴趣。贵圈很乱，收起你选妃那一套吧。而且你当我不存在吗？一朵鲜花插在牛粪上，真是浪费啊！看你像个什么东西，跟你有关系吗？我劝你善良，到处瞎搞，说不定哪天就进去了。争吵声引得不少人围观，他们对大力投去鄙夷目光，觉得他摊上大事了。而这时，味道快步从人群中挤出。阿谦，你吵吵什么？今天是徐老的大日子，想出眉头不是？味道息怒，有人不懂事，我教导一下他，免得坏了圈内规矩。闭嘴吧你！李老板给我个面子，此事就这么算了吧。既然味道都这么说了，那这事就算了。但是他必须对我道歉。这番对话一出，瞬间惊呆了在场所有人。他们好奇起大力的身份，只因味道的地位不低，可他们却不知道，大力和味道之间不仅关系不错，还有餐饮合作。阿谦。你杵着干嘛？还不握手道歉？连味道都得巴结？难道是某个富二代？在这个行业混，随时都得如履薄冰。算了，好汉不吃眼前亏。刚才喝多了，不好意思。这算什么态度？必须给他点颜色瞧瞧。不能喝就少喝点。麒麟臂，启动。啊，我的手，撒手，骨头都快断了。不好意思啊，我成天舞刀弄勺的，臂力有一点大。王经理，这边有点意外。你过来处理一下，又是大力这个活，爹怎么哪儿都有他，也不知现在的徐老对他什么态度，我还是当做没听见。那个谁，把后续的菜品端上来。小插曲后派对继续，等徐老出现，他的生日派对进入高潮。大力对派对并不感冒，只想着他的酬劳。卧龙却在此时跑来找他，老板不好了，后厨那几个厨师说肚子疼，肚子疼找医生，我又不会看。实在不行，你给他们扎几针。我感觉像是食物中毒，因为他们都吃了同一种食物。是佛跳墙，现场所有人都在吃，完犊子了。